năm chiếc bánh kính chào quý ông bà anh chị em hôm nay 4 tháng 7 cha Phaolô Trần Xuân Lộc dòng chúa cứu thế đến biến thăm Đức giám mục Mikae Hoàng Đức Oanh ngài đang bị thời gian và tuổi bào mòn hết sức lực nhìn ngài bây giờ thật khiến cho người ta xúc động trước một vị giám mục đã theo chúa phục vụ giáo hội hết sức lực lạy chúa là cha đầy xót thương xin ghé mắt nhìn đến người con ưu tú đã tận tụy một đời cho danh cha cả sáng xin thương chúc lành và gìn giữ đức cha Mikae hoàng đức oanh trong cơn an bình của ngài dẫu biết rằng đã đi tu là phải tận hiến nhưng đứng trước hình ảnh hiện tại của nguyên đức giám mục con tâm Mikae hoàng đức oanh khiến chúng ta cảm thấy chạnh lòng và xót xa thời gian hủy diệt bất cứ ai cho dù thân phận cao thấp phận người quá nhỏ bé và lạc lõng giữa vũ trụ bao la và càng nhỏ bé hơn trước mặt thiên chúa hình ảnh của ngài làm tôi chợt nhớ đến bài hát đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội cô đơn trên chiếc sofa ánh mắt của ngài đã nói lên tất cả mọi nỗi niềm qua đó chúng ta càng yêu quý ngài hơn vì đã chọn đời tu là sản nghiệp của đời mình và nêu cao tinh thần tận hiến sau khi hồi hưu, cuối tháng 11 cùng năm, Đức Giám mục Mikae Hoàng Đức Oanh trả lời phỏng vấn từ Ban truyền thông Giáo phận Con Tâm, chia sẻ về việc thực hiện mục vụ và truyền giáo. Nguyên Giám mục Con Tâm cho biết, Ngài đặt vấn đề đào tạo nhân sự, giới trẻ, để họ có mong muốn theo con đường tu trì. Thứ hai là góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân. Và vấn đề thứ ba là xây dựng các cơ sở tôn giáo. Nói về vấn đề giáo phận cần quan tâm sau nhiệm kỳ giám mục của mình, Đức Giám mục Hoàng Đức Oanh cho rằng đó là vấn đề truyền giáo. Đức Giám mục Aloysio Nguyễn Hùng Vị nhận xét về vị tiền nhiệm Đức Giám mục Mikae Hoàng Đức Oanh. Vị tiền nhiệm của tôi là một con người mạnh mẽ và có trí khôn sắc bén. Nếu có ai muốn cạnh tranh với Ngài, chắc cảm thấy bị áp lực. Đối với tôi thì không, vì Ngài là bậc thầy của tôi. Trong nhiệm kỳ của Ngài, Ngài đã khai phá và gieo trồng. Đức giám mục Mikae Hoàng Đức Oanh là con út trong gia đình có 9 người con. Trong số các anh của ngài, có hai người là linh mục. Người anh cả của giám mục Oanh là linh mục do An Bautista Hoàng Văn Minh, nguyên bề trên tiên khởi của tu đoàn NASA Thủ Đức. Và người anh thứ 8 kế ngài là Hilario Hoàng Đình Thiều, linh mục bề trên đương kim của tu đoàn NASA ngày 16 tháng 7 năm 2003. Giáo hoàng do An Phao Lô II bổ nhiệm linh mục Mikae Hoàng Đức Oanh làm giám mục chính tòa giáo phận Con Tâm ngày 7 tháng 10 năm 2015. Giáo hoàng Phan Cô đã chấp thuận đơn tự nhiệm giám mục giáo phận Con Tâm của Đức cha Hoàng Đức Oanh. Chặng đường của Đức giám mục Hoàng Đức Oanh trải qua nhiều thăng trầm nhưng dấu ấn sâu đậm vẫn ở tại giáo phận Con Tâm.